வணக்கம் விவசாய விஞ்ஞான பாடத்தின் எட்டாவது தேர்ச்சியாகிய விவசாயத்தில் ஈடுபடும் போது ஏற்படக்கூடிய சவால்கள் அச்சவால்களை வெற்றி கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் பற்றி என்று கேட்போம் அடுத்து இந்த எட்டாவது தேர்ச்சியில் உள்ள முதலாவது தேர்ச்சி மட்டம் காலநிலை மாற்றத்தினால் விவசாயத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை நாங்கள் எவ்வாறு முகம் கொடுக்கலாம் அந்த மாற்றங்களுக்கு முகம் கொடுத்தவாறு விவசாயத்தில் ஈடுபடுவதற்கான உத்திகள் என்பவற்றை இதில் பார்ப்போம் இலங்கையில் காலநிலை மலவீழ்ச்சி கோலத்தை நாங்கள் பார்ப்போமானால் நாங்கள் ஏற்கனவே படித்திருப்போம் இரண்டாவது அலகில் இலங்கையின் காலநிலை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை மலைவீழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்கின்ற முறைகள் பற்றி அறிந்திருப்பீர்கள் அந்த வகையில் இலங்கை வடகல் பருவ பேச்சிக்காற்று தென்மேல் பருவ பேச்சிக்காற்று இடைப்பருவ பேச்சு போன்றவற்றின் மூலம் மலையை பெற்றுக்கொள்கின்றது இது தவிர சூறாவளி போன்றவற்றினால் மழை கிடைக்கின்றது இலங்கையின் வருடம் முழுவதுமே நாங்கள் பெரும்பாலும் மலையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தாலும் வெவ்வேறு பிரதேசங்களில் மலைவீழ்ச்சியின் அளவு கிடைக்கப்படுகின்ற மலைவீழ்ச்சியின் அளவு வேறுபடுகின்றது இலங்கையின் மலைவீழ்ச்சி கோலத்தை நாங்கள் அவதானிப்போமாக இருந்தால் இந்த வரைவு உங்களுக்கு அந்த மலைவீழ்ச்சி கோலத்தை தெளிவாக தருவதாக உள்ளது இதில் கவனியுங்கள் தை மாசி மாதங்களில் இருந்து அதிகரித்து கொண்டு சென்று ஏப்ரல் மே கால பகுதியில் உயரளவை அடைகின்றது அதே போல திருப்பி குறைந்து கொண்டு வருகின்ற மழை வீழ்ச்சி அக்டோபர் நவம்பர் மாதத்தில் உயர் அளவை அடைகின்றது இது இரண்டு தரம் உயர்ந்த அளவை அடைந்து குறைந்து செல்கின்றது இது சாதாரணமாக இலங்கையின் மலைவீழ்ச்சி கோலமாக இருக்கின்றது இதை நாங்கள் இருமுடி மலைவீழ்ச்சி கோலம் என்று சொல்லி சொல்வோம் இந்த மலைவீழ்ச்சி கோலம் காலத்துக்கு காலம் வருடத்துக்கு வருடம் எவ்வாறு மாறுபட்டிருக்கின்றது சாதாரணமாக நாங்கள் காலநிலையில் படித்திருப்போம் காலநிலை என்பது நீண்டகான வானிலையின் தொகுப்பு காலநிலை ஆக அமையும் அதே போல ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த மலைவீழ்ச்சி ஒரே மாதிரியாக இல்லாமல் உள்ளது இந்த வரைவில் அவதானித்தீர்களானால் தெரியும் வேறு வேறு கலர்க நிறங்களாக வேறு வேறு நிறங்களில் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வருடத்தினுடைய மலைவீழ்ச்சியும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மலைவீழ்ச்சி உயர்வாக இருக்கின்ற அந்த காலம் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு அளவில் ஏப்ரல் மாதம் அளவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் அளவில் கிடைக்கப்பெற்ற மலைவீழ்ச்சி அடுத்த வருடங்களில் பார்த்தீர்களானால் மே நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றது அது மாத்திரமில்ல அந்த மலைவீழ்ச்சியின் அளவு மொத்த மலைவீழ்ச்சியின் அளவும் அதிகரிக்கின்றது அல்லது குறைபடைந்து செல்கின்றதை நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது அதே மா அதே போல் அங்கால அக்டோபர் நவம்பர் மாதத்தில் நீங்கள் இதில் அவதானிக்கலாம் இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் அதிகரித்த மலைவீழ்ச்சி இருந்த காலம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அளவில் அக்டோபரை தாண்டி நவம்பர் நோக்கி செல்கின்றது இந்த வேறுபாடு நாங்கள் காலநிலை மாற்றம் என்று சொல்லி அழைப்போம் அடுத்து நாங்கள் காலநிலை மாற்றம் இந்த காலநிலை மாற்றம் என்பது காலநிலையில் ஒரு நீண்ட காலத்தில் ஏற்படுகின்ற வேறுபாடு நாங்கள் முதல் விரைவிலே வடிவாக அவதானித்த நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை மலைவீழ்ச்சி கோலம் அவ்வாறு மாறுபடுகின்றது என்பதை விரைவில் பார்த்தோம் அதே போல காலநிலை என்பது மலைவீழ்ச்சி மாத்திரமல்ல மலைவீழ்ச்சி வெப்பநிலை ஈரப்பதன் போன்ற எல்லா வானிலை காரணிகளையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏற்படுகின்ற இந்த மாற்றத்தின் ஒரு நீண்ட கால தொகுப்பு அந்த காலநிலை தொடர்ச்சியாக வேறுபட்டு கொண்டு செல்கின்றது இதை நாங்கள் காலநிலை மாற்றம் என்று சொல்வோம்
இரண்டு மாவட்டங்களினுடைய மலைவீழ்ச்சி வெப்பநிலை வேறுபாடு உங்களுக்கு இந்த அட்டவணையில் தெளிவாக காட்டப்பட்டுள்ளது இதில் நன்றாக அவதானியங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியின் சராசரி மலைவீழ்ச்சி உங்களுக்கு முதலாவது நெல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதைத் தொடர்ந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு வரையிலான மலைவீழ்ச்சி வெப்பநிலை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இது உதாரணமாக ரெண்டு மாவட்டங்களை எடுத்து இந்த தரவுகளை இதில் கொடுத்துள்ளோம் இந்த தரவுகள் அனைத்தும் வளிமண்டல திணைக்களத்தில் இந்த தரவுகளில் இருந்து பெறப்பட்டவை இங்க அவதானியங்கள் வெப்பநிலை வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு தசம் நாலு பாகை செல்சியஸாக இருந்தது இருபத்தி ஏழு தசம் நாலு பாகை செல்சியஸாக இருந்த வெப்பநிலை தொடர்ச்சியாக அதிகரித்துக் கொண்டு சென்றிருக்கின்றது அதே போல யாழ்ப்பாணத்தில் இருபத்தி ஏழு தசம் ஒன்பது பாகை செல்சியஸாக சராசரி வெப்பநிலை இருந்திருக்கின்றது தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து செல்வதை நாங்கள் அறியக்கூடியதாக உள்ளது அது மட்டுமல்ல மலைவீழ்ச்சி பார்த்தீர்களானால் மலைவீழ்ச்சி தொடர்ச்சியாக குறைந்து செல்வதை நாங்கள் இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது இவ் இவ்வாறு நீண்ட காலமாக ஏற்படுகின்ற மாற்றம் வெப்பநிலை மலைவீழ்ச்சி ஈரப்பதன் போன்றவற்றில் ஏற்படுகின்ற மாற்றத்தை நாங்கள் காலநிலை மாற்றம் என்று வரையறுப்போம் இந்த காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுவதற்கு ஏதுவான காரணிகள் பற்றி பார்ப்போம் இந்த காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுவதற்கு இயற்கையான காரணிகள் மனித காரணிகள் வழிவகுக்கின்றன இயற்கையான காரணிகள் எனும்போது காட்டுத்தீ மா காலநிலை மாற்றத்தில் செல்வாக்க செலுத்துகின்றதாக இருக்கின்றது அதே போல மனித செயற்பாடுகள் அதிகரித்த எரிபொருள் பாவனை காடுகள் அழித்தல் நகரமயமாதல் போன்றன காலநிலை மாற்றத்தில் செல்வாக்க செலுத்துகின்றது காலநிலை மாற்றம் உண்டாவதற்கு மிகவும் முக்கியமான காரணம் என்ன போது இந்த புவி வெப்பமடைதல் காணப்படுகின்றது புவி வெப்பமடைதல் அதிகரிக்கும் போது வெப்பமடைதலை புவி வெப்பமடைதல் அதிகரிக்கும் போது காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுகின்றது புவி வெப்பநிலை அதிகரிப்பதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கின்றன அக்காரணங்களை நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் புவி வெப்பமடைதல் என்பதை நோக்கும் போது நாங்கள் இயற்கையான பச்சை வீட்டு மூடுகை அல்லது இயற்கையான பச்சை வீட்டு விளைவு என்றால் என்ன என்பதை பற்றி தெளிவாக அறிந்திருத்தல் அவசியம் இந்த இயற்கையான பச்சை வீட்டு விளைவு என்பது புவி வெப்பமடைகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கின்றது அதாவது நீர் ஆவியாகி உருவாகும் நீராவி காபனி ரொட்சைட் போன்றன வளிமண்டலத்தில் காணப்படுகின்ற அந்த வாயுக்கள் சூரியனிலிருந்து வெறும் கதிர்கள் பூமியில் பட்டு திரைப்படைந்து வளிமண்டலத்தை அடைந்து திருப்பி மீண்டும் புவியை அடைந்து வளிமண்டலத்துக்கு திரைப்படைந்து செல்வதால் வளிமண்டலம் வெப்பத்தை பெறுகின்றது இதால புவி வெப்பமாதல் நிகழ்கின்றது இந்த புவி இயற்கையாக புவி வெப்பமடைந்து இருக்கின்ற நிகழ்வு வேண்டப்பட்ட ஒன்றாகவே காணப்படுகின்றது தாவரங்கள் வளர்வதற்காக இருந்தாலும் சரி உயிரங்கைகள் உயிர் வாழ்வதற்காக இருந்தாலும் சரி நீர்வட்டம் நிகழ்வதற்கானாலும் சரி இயற்கையான பச்சை வீட்டு விளைவு இன்றியமையாததாக உள்ளது இது கடந்த கால வினாக்களிலும் வினாவப்பட்டிருக்கின்றது ஓகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு வினாவப்பட்ட வினாவை நீங்கள் இங்கு பார்க்கின்றீர்கள் பச்சை வீட்டு விளைவு என்பதை விவரித்து அதன் இயற்கையான பச்சை வீட்டு மூடுகைந்த அவசியம் பற்றி வினாவி இருந்தார்கள் இயற்கையான பச்சை வீட்டு விளைவு என்பது பூமியின் தொழிற்பாட்டுக்கு ஒரு அத்தியாவசியமானதாகத்தான் அமைகின்றது அடுத்து இந்த காலநிலை மாற்றத்தால் வர்றது காலநிலை மாற்றத்தால் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறது அதால் வர்ற விளைவு நாங்கள் மேம்படுத்தப்பட்ட பச்சை வீட்டு விளைவு என்று கூறுவோம் இங்கே கடந்த கால வினாவில் வினாவப்பட்ட விடயம் இயற்கையான பச்சை வீட்டு விளைவையே கருத்தில் கொள்ளப்பட்டிருந்தது எனவே இது ஒரு அத்தியாவசியமானதாக இருக்கும் பயிற்சிகை விவசாயத்தை பொறுத்தவரையில் விற்று முளைப்பதாக இருந்தாலும் சரி நீர்வட்டம் 
நடைபெறுவதாக இருந்தாலும் சரி பயிர் வளர்ச்சிக்கு தேவையான வெப்பநிலை எல்லாமே இந்த இயற்கையான பச்சை வீட்டு விளைவின் மூலமே கிடைக்கின்றது காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் இந்த காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் நாங்கள் இங்கு மனிதனால் உருவாக்கப்படுகின்ற காரணங்களை பார்ப்போம் ஏற்கனவே பார்த்த நாங்கள் இயற்கையாக நடைபெறுகின்றது அதே போல் மனிதனால் மாற்றம் ஏற்படுத்தப்படுவதால் இடம்பெறுகின்றது காடுகளை அழித்தல் நகரமயமாதல் தொழிற்சாலை கழிவுகள் செய்தல் அதிகரித்த எரிபொருள் பாவனை போக்குவரத்து வாகனங்கள் இயந்திரங்கள் போன்றவற்றுக்கு பயன்படுத்துகின்ற எரிபொருட்கள் போன்றவற்றால் வெளியேறுகின்ற கார்பனீர் ஒட்சைட் மெதேன் போன்ற வாயுக்கள் வெப்பநிலையை அதிகரிப்பதற்கு காலநிலை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு காரணமாக அமைகின்றன அது மாத்திரமில்ல விவசாயமும் முக்கியமாக இங்கு கருதப்படுகின்றது விவசாயத்தின் போது நாங்கள் சேட்டு நில பயிற்சிகை நெற்றிகை செய்யும் போது மிதேன் போன்ற வாயுக்கள் வெளியேறுவதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அதே போல பண்ணை வளர்ப்பு விலங்கு வளர்ப்பில் பண்ணை விலங்கு வளர்ப்புகளில் இதை மேற்கொண்ட விலங்குகள் அதிக அளவில் வளர்க்கும் போது இந்த மெதேன் வளிமண்டலத்தை சேர்வது அதிகமாக காணப்படுகின்றது இந்த காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் பார்த்தோம் காரண காலநிலை மாற்றத்தால் எங்களுக்கு வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றது மலைவீழ்ச்சி கோலத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது ஈரப்பதன் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது இவ்வாறான மாற்றங்கள் விவசாயத்தில் எவ்வகையில் செல்வாக்க செலுத்துகின்றது என்பதை பார்ப்போம் விவசாயத்தை பொறுத்தவரையில் பயிரின் வளர்ச்சியில் வெப்பநிலை மாற்றம் செல்வாக்க செலுத்தும் பயிர்களில் சேமிப்பு உணவுகளில் வெப்பநிலை மாற்றம் செல்வாக்க செலுத்தும் உதாரணமாக கிழங்கு பயிர்கள் பார்த்தீர்களானால் சேமிப்பு உணவு கிழங்காக இருக்கும் அதில் வெப்பநிலை மாற்றம் காரணமாக அதிகரித்த வெப்பநிலை காரணமாக சக்தி இழக்கப்படுகின்றதன் காரணமாக விளைச்சலின் அளவு குறையும் அதே போன்று வெப்பநிலையால் மகரந்த மணிகள் உலர்வடையும் குறி உலர்வடையும் இதனால் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுவது கேள்விக்குறியாகும் இதால் வித்துக்கள் தோன்றுவது பழங்கள் தோன்றுவது இடம்பெறாது அது மட்டுமல்ல பயிற்சிகைக்கு தேவையான நீர் வெப்பம் அதிகரிக்கின்ற காரணத்தால் நீர் வெட்டம் ஒழுங்காக நிகழ் நிகழாத காரணத்தால் நீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றது நோய் பீடைகள் உருவாவதற்கான சந்தர்ப்பமும் அதிகமாக இருக்கு வெப்பநிலை அதிகரிப்பதன் விளைவாக மலைவீழ்ச்சி கோலத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றத்தின் விளைவாக நோய் பீடைகள் அதிகரிப்பது மாத்திரமே இல்லை கலைகளின் பெருக்கமும் அதிகரிக்கும் அடுத்து கால்நடைகளின் உற்பத்தி குறைவடைத உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே விலங்கு வளர்ப்பில் பண்ணை விலங்கு வளர்ப்பில் படித்திருப்பீர்கள் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது வியத்தலால் நீர் வெளியேறுதல் நடைபெறுவதால் நீரிழப்பு இடம்பெறுவதால் பால் உற்பத்தி குறைவடையும் அது மட்டுமல்ல விலங்கு நீரை அதிகமாக உட்கொள்வதால் உணவை உட்கொள்வது குறைவடைகின்றது உணவை உட்கொள்வது குறைவடைவதால் போசனை போசாக்கான உணவை உட்கொள்ளாததனால் விலங்கு உற்பத்தி விலங்கு உற்பத்திகளின் தரம் குறைவடைகின்றது உதாரணமாக பாலிந்த தரம் குறைவடைகின்றது பாலிந்த அளவு குறைவடைவது தரம் குறைவடைவதற்கும் இந்த காலநிலை மாற்றம் காரணமாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல முத்தை உற்பத்தியாக இருந்தாலும் சரி இறைச்சி உற்பத்தியாக இருந்தாலும் சரி இதை செல்வாக்க செலுத்துகின்றது அடுத்து கடல் நீர் மட்டம் அதிகரிக்கின்றது பனிக்கட்டிகள் பனிப்பாறைகள் உருகுகின்றது வெப்பநிலை அதிகரிப்பதன் காரணமாக பனிப்பாறைகள் உருகிறதால கடல் மட்டம் உயர்கின்றது கடல் மட்டம் உயர்வடையும் போது 
அந்த கடல் நீர் வந்து பயிற்சிகை நிலங்களுக்குள் உட்பகுகின்றது இதனால் பயிற்சிகை நிலங்கள் உபர் நிலமாக மாற்றப்படுகின்றது பயிற்சிகை நிலம் குறைவடைகின்றது இந்த வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது பயிர் விளைச்சல் குறைகின்றது இந்த பயிர் விளைச்சலுக்கு என்று பார்க்கும்போது தானியங்களாக இருக்கலாம் பழங்களாக இருக்கலாம் காய்கறிகளாக இருக்கலாம் இவை எல்லாமே மகரந்த சேர்க்கை இடம்பெற்று கருக்கட்டல் இடம்பெறுவதால் எங்களுக்கு கிடைப்பது இந்த மகரந்த சேர்க்கை இடம்பெறுவதற்கு மகரந்த மணி குறி என்பன முக்கியமாக அமைந்துள்ளன மகரந்த மணி வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது உலர்வடைகின்றது அதே போல் குறி உலர்வடைகின்றது இதனால் மத மகரந்த சேர்க்கை இடம்பெறாமல் போவதற்கான சாத்தியங்கள் அதிகரிக்கின்றது இதனால் விளைச்சல் எங்களுக்கு குறைவடையும் பயிர் விளைச்சல் குறைவடைவதற்கு இவை காரணங்களாக அமைந்துள்ளன அடுத்து சீரான விளைச்சல் கிடைக்காமையால் பயிர் வளர்ச்சி குறைவடை பயிர் வளர்ச்சி சிறப்பாக அமையாது சிறப்பான வெப்பநிலையில் தான் பயிர் வளர்ச்சி சிறப்பாக அமையும் அதே போல் ஒளி தொகுப்பு சிறப்பாக நிகழும் சிறப்பு வெப்பநிலை இன்றி அதிகரித்த வெப்பநிலையிலோ அல்லது தாழ்ந்த வெப்பநிலையிலோ பயிர் வளர்ச்சி சிறப்பாக அமையாது இதனால் உற்பத்தி குறைவாக இருக்கும் சிறப்பு உயர்வான உற்பத்தியை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கும் அடுத்து காலநிலை மாற்றத்தால் மலைவீழ்ச்சி கோலத்திலும் பெரம்பலிலும் ஏற்படுகின்ற மாற்றத்தின் செல்வாக்கை நோக்குவோம் இந்த மலைவீழ்ச்சி காலநிலை மாற்றத்தில் மலைவீழ்ச்சி வளமையாக எங்களுக்கு மழை கிடைக்கின்ற காலங்களில் மழை கிடைக்காமலும் மழை கிடைக்காமல் உலர்வான காலங்களில் மழை அதிகரித்த மழை சிறுக கூடிய மழை கிடைத்தல் போன்றன இந்த காலநிலை மாற்றத்திலான பெறுகின்ற விளைவுகளாக இருக்கின்றது இந்த மழை வீழ்ச்சி கிடைக்க வேண்டிய காலங்களில் கிடைக்காமல் போதலால் வறட்சி கடமையான வறட்சிக்கு உள்ளாதல் பயிர் நிலங்களுக்கு நீர் அற்றி போதல் நிலக்கில் நீர் சேமிக்க முடியாமல் போதல் போன்ற ஏற்படுகின்றன அது மட்டுமல்ல குறிப்பிட்ட காலத்தில் அதிக அளவு சரிவான மழை வீழ்ச்சி கிடைத்தல் அதிக அளவு மழை வீழ்ச்சி கிடைத்தல் இதனால் பார்த்தீர்களானால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகின்றது அதிகரித்த வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக எங்களுக்கு மண்ணில் உள்ள போசனை அகற்றப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றது அடுத்து ஆகாயம் எப்போதும் முகில் கூட்டமாக இருக்கின்றது இந்த ஆகாயம் முகில் கூட்டத்தை கொண்டிருப்பதனால் போதிய அளவு சரிவான ஒளி பயிர்களுக்கு கிடைப்பது இல்லை போதிய அளவு சரிவான ஒளி பயிர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் ஒளி தொகுப்பு பாதிக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒளி தொகுப்பு ஒளி சரிவில் தங்கியிருக்கும் அதே போல் சில பயிர்கள் ஒளிச்சரிவை கூடிய ஒளிச்சரிவை விரும்புவனவாகவும் சில பயிர்கள் குறைந்த ஒளிச்சரிவை விரும்புவனவாகவும் இருக்கும் அப்போ கூடிய ஒளிச்சரிவை விரும்புகின்ற பயிர்களின் உற்பத்தி குறைவடைவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது அடுத்து மலைவீழ்ச்சி கோலத்தில் பிறந்த மாற்றம் விவசாயத்தில் எவ்வாறு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது என்பதை பார்ப்போம் மலைவீழ்ச்சி மலையை நம்பி பயிர் செய்கின்ற இடங்களில் மலைவீழ்ச்சி கிடைக்கும் என எதிர்பார்த்து பயிரை தாவித்த பின்னர் அந்த குறித்த காலத்தில் மழை கிடைக்காது போனால் அந்த பயிற்சிக்கை கைவிட வேண்டிய நிலையை அடையும் அது மட்டுமல்ல உதாரணத்துக்கு நெல் எடுத்துக்கொண்டீர்களானால் நெற்பயிர் முற்றி கதிர் அறுவடை செய்கின்ற நேரத்தில் அதிகரித்த மழை வீழ்ச்சி காணப்படுமானால் நெற்கதிரை நாங்கள் அறுவடை செய்ய முடியாத சந்தர்ப்பம் அதை உலர்த்த முடியாத சூழ்நிலை முற்றிய நெல் கதிர்கள் மீண்டும் களத்திலேயே சரிந்து விழுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன இவற்றால் பாரிய அளவு இழப்பை சந்திக்க நேரிடும் அது மட்டுமல்ல அதிகரித்த மழை வீழ்ச்சியினால் ஏற்படுகின்ற வெள்ளம் நீர் தேங்கி நிற்கும் போது களத்தில் நீர் தேங்கி நிற்கும் போது பயிர்களிந்த வேர் வளர்ச்சி பிரச்சனையாக அமையும் வேர் வளர்ச்சிக்கு வே தேவையான வேருக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் இல்லாமல் போகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படும் நீண்ட கால இப்போ மழை குறிப்பிட்ட காலத்தில் கிடைக்காமல் போகின்றது மழை பொழியாத சாதாரண எதிர்பார்க்காத காலத்தில் மழை பொழிகின்றது இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் பயிற்சிகையை சீராக மேற்கொள்ள முடியாமல் போகின்றது இதனால் பயிர் உற்பத்தி குறைவடைகின்றது அடுத்து இந்த வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக மண்ணின் மேற்பரப்பில் உள்ள 
படை மண்படை நீர்நிலைகளை சென்றடைகின்றது நாங்கள் நீர்ப்பாசனத்தை நம்பி பை செய்கின்ற போது மேற்பரப்பு நீர்ப்பாசனங்கள் இந்த வெள்ளத்தினால் பாதிப்புக்குள்ளாக நின நீர்நிலைகளை சென்றடைகின்ற களி அடையல் போன்றவற்றினால் நீர்நிலைகளின் ஆழம் குறைவடைகின்றது இதனால் அங்கு தேக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய நீரின் அளவு மிக குறைவாக காணப்படுகின்றது அடுத்து இங்கே பாசன நீருக்கு பற்றாக்குறை ஏற்படுவதற்கான சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் என்றால் நீர் இந்த நீர்நிலைகளில் கன அளவு குறைகின்றது நீர்கொள்ளும் அளவு குறைவடைவதால் பாசன நீருக்கான பற்றாக்குறை ஏற்படும் அது மட்டுமல்ல நிலத்தில் நீர் தேங்கி வச்சிருக்கிற தன்மை குறைவடை மேற்படப்பு மண்படை போசனை நிறைந்ததாகவும் சேதனைப் பொருள் நிறைந்ததாகவும் காணப்படும் வெள்ளத்தினால் அது அகற்றப்படும் போது மண்ணில் நீரை தேக்கி வைக்கின்ற தன்மை குறைவாக இருக்கும் அடுத்து மலைவீழ்ச்சி குளத்தில் ஏற்படுகின்ற மாறுபாடுகள் நோய் பீடை நிலைமை ஏற்படுத்தும் நாங்கள் ஏற்கனவே வெப்பநிலையில் பார்த்து நாங்கள் அதே போன்று மலைவீழ்ச்சியில் ஏற்படுகின்ற மாறுபாடுகளும் நோய் பீடை தாக்கத்தை அதிகரிப்பதாக இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல பயிர்களில் மட்டுமல்ல விலங்குகளிலும் விலங்கு பண்ணை விலங்குகளிலும் நோய் ஏற்படுத்தும் பிள்ளைகளே இதுவரை நாங்கள் இலங்கையின் காலநிலை இலங்கையின் மலைவீழ்ச்சி கோலம் எவ்வாறு இருந்துள்ளது மலைவீழ்ச்சி வெப்பநிலையில் ஏற்படுற மாற்றம் இந்த நீண்ட கால ரீதியில் நீண்ட காலமாக ஏற்பட்டு வந்த மாற்றம் காரணமாக இலங்கையின் கா காலநிலை மாற்றம் அந்த காலநிலை மாற்றத்தின் விளைவாக விவசாய நடவடிக்கைகள் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை பார்த்தோம் காலநிலை மாற்றம் காரணமாக வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றது இந்த வெப்பநிலை அதிகரிப்பால் விவசாயத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை பார்த்திருந்தோம் அதே போன்று மலைவீழ்ச்சி கோலத்தில் ஏற்படுகின்ற வேறுபாடு இது காரணமாக ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளை பார்த்திருந்தோம் இந்த பாதிப்புகள் காலநிலை மாற்றத்தினால் உருவாகக்கூடிய விவசாயத்தில் ஏற்படக்கூடிய இவ்வாறான பாதிப்புகளை எவ்வாறு நாங்கள் அந்த சவால்களை எதிர்கொண்டு பயிற்சியை வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளலாம் என்பதை இனி அவதானிப்போம் காலநிலை மாற்றத்தினால் பண்ணைகளில் ஏற்படக்கூடிய விவசாயத்துக்கு தேவையான நீர் பற்றாக்குறைகள் இதை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்வதற்காக வினைத்திறனான நீர் முகாமைத்துவம் அவசியமாகின்றது நீங்கள் ஏற்கனவே நீர்ப்பாசனத்தில் கட்டிருப்பீர்கள் மேற்பரப்பு நீர்ப்பாசனம் உப நீர்ப்பாசன உப மேற்பரப்பு நீர்ப்பாசனம் நுண்ணீர்ப்பாசனம் என நீர்ப்பாசன முறைகள் கட்டிருக்கின்றீர்கள் இதில் நுண்ணீர்ப்பாசனம் மிகவும் வினைத்திறனுடையதாக இருக்கின்றது நாங்கள் பயிருக்கு வழங்கப்படுகின்ற நீர் தேவை எங்களுக்கு குறைவாக இருக்கும் நுண்ணீர்ப்பாசன முறைகள் தூவல் முறை துளிமுறை நீர்ப்பாசனங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது நாங்கள் நீர் தேவையை குறைத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோம் களி அடையல் போன்றன வெள்ளப்பெருக்கினால் நீர்நிலைகளை சென்று அடைவதனால் நீர்நிலைகளின் கொள்ளளவு குறைகின்றது இந்த கொள்ளளவு குறைவதால் நாங்கள் பாசனத்துக்கு தேவையான நீரை தேக்கி வைக்க முடியாமல் இருக்கின்றது எனவே இந்த நீர் முதல்களை புனரமைத்தல் குளக்கட்டுகளை மறுசீரமைத்தல் கால்வாய்களை புனரமைத்தல் போன்ற செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளலாம் இவற்றின் ஊடாக நாங்கள் தேக்கி வைக்கக்கூடிய நீரின் அளவை அதிகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் நீரின் அள கூடிய அளவு நீரை தேக்கி வைக்கும் போது அதை நாங்கள் பயிற்சிக்கு வினைத்திறனாக பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல இந்த நீர்ப்பாசன கால்வாய்களில் களைகள் வளருதல் அதை சிதைவடைகிறதால நீர் மீன் விரயமாகிறது இப்படியான சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் இயன்ற வரைக்கும் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் நாங்கள் நீரை சேமித்து வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல எங்களுக்கு தேவைக்கு மேலதிகமாக நீர் இருக்கின்ற போது அதை சேமித்து வைத்து இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பயன்படுத்த பயன்படுத்தல் அவசியமாகின்றது மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டி இந்த மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டியில் நாங்கள் மழை கிடைக்கின்ற காலங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் 
இடிமுடி குறுகிய மலைவீழ்ச்சி கோலமாக இருக்கின்றது இலங்கையின் மலைவீழ்ச்சி கோலம் இந்த இலங்கையின் மலைவீழ் மலைவீழ்ச்சி கிடைக்கின்ற காலங்களில் மழைநீரை இயன்ற வரைக்கும் நாங்கள் சேமித்து வைக்கலாம் இந்த மழைநீரை சேமித்து வைப்பது நாங்கள் பயிர் நிலத்தில் நீரை ஊடுபுகிறத அதிகரிக்கிறத விடாகவும் நாங்கள் நிலக்கள் நீரை சேமித்து வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் சூழ்நிலையை பயிற்சி முறைகளில் மண்ணுக்கு சேதன பதார்த்தங்களை சேர்க்கும் போது மண்ணுக்குள் நீர் ஊடுருவுகின்ற திறன் அதிகரிக்கின்றது மண்ணுக்குள் நீர் ஊடுருவுதல் அதிகரிக்கும் போது நிலநீர் மேல் நிரம்பல் அதிகரிக்கும் இவ்வாறான செயற்பாடுகளால் நாங்கள் நீரை வினைத்திறனாக பயன்படுத்தல் ஒரு உத்தியாக அமைகின்றது அது மட்டுமல்ல அசுத்தமான நீரை நாங்கள் திருப்பி மீள பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் நாங்கள் பரிகரிப்பு செய்ய முடியும் கழிவு நீர் பரிகரிப்பு என்று சொல் சொல்லுவோம் இந்த நீரில் உள்ள மாசுக்கள் சேதன அசேதன மாசாக்கைகளை நாங்கள் இயன்ற வரைக்கும் குறைக்கலாம் அகற்றலாம் அகற்றி அதை பயிற்சிகைக்கு அல்லது பண்ணை தேவைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் நாங்கள் அந்த நீரை பரிகரிப்புக்கு உட்படுத்தி பயன்படுத்த முடியும் இவ்வாறு கழிவு நீரை அல்லது மாசடைந்த நீரை பரிகரிப்புக்கு உள்ளாக்கி நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது நாங்கள் வினைத்திறனாக நீரை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து சூழலியல் ரீதி சூழலியல் வலயங்கள் நீங்கள் படுத்திருப்பீர்கள் இப்போ இலங்கையில் பிரதான காலநிலை வலயங்கள் மூன்று காணப்படுகின்றன இந்த மூன்று பிரதான காலநிலை வலயங்களும் விவசாய காலநிலை வலயங்களாக ஏழாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன உங்களுக்கு தெரியும் ஈர விலையம் இடைவெளியம் மேலும் மூன்று மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது உலர் விலையம் ஒன்றாக அங்கால ஏழு மூன்று சக மூன்று சக ஒன்று மொத்தம் ஏழு விவசாய காலநிலை விலையங்கள் காணப்படுகின்றன இந்த ஏழு விவசாய காலநிலை விலையங்கள் மேலும் நாற்பத்தாறு விலையங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது நாங்கள் விவசாய சூழலியல் விலையம் என்று சொல்லி சொல்வோம் இந்த விவசாய சூழலியல் விலையங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் பொருத்தமான பயிர் பேதங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன அந்த ஒவ்வொரு விவசாய சூழலியல் விலையத்துக்கும் செய்கை பண்ணக்கூடிய பயிர் வகைகள் சிபாரசு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இந்த பயிர் வகைகளை நாங்கள் அந்த பிரதேசத்தில் பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் போது எங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற இழப்பு அல்லது காலநிலையால் ஏற்படக்கூடிய தாக்கத்தை இழிவளவாகி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல நாங்கள் சூழல்நேயமான பயிற்சிகை முறைகளை பயன்படுத்த முடியும் ஏற்கனவே தரம் பதிமூன்றின் ஆறாவது அலகு நாங்கள் கட்டியிருக்கின்றோம் சூழல்நேயமான பயிற்சிகை முறைகள் வளங்களை பேர்ந்தகு முறையில் பேணியவாறு எவ்வாறு விவசாயத்தில் ஈடுபடலாம் இந்த வகையில் பயிற்சிகை முறைகள் இருக்கின்றன பயிற்சிகை கோலங்கள் இருக்கின்றன பயிற்சிகை முறைகள் எனும்போது உயிரியக்க வேளாண்மை சேதன பயிற்சிகை காப்பு பயிற்சிகை இவ்வாறான பயிற்சிகை முறைகளை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்து பயிற்சிகை கோலங்கள் பயிற்சிகை கோலங்கள் எனும்போது கலப்பு பயிற்சிகை அஞ்சல் பயிற்சிகை இடைப்பயிற்சிகை போன்ற பயிற்சிகை கோலங்கள் பற்றி பார்த்துருக்கின்றோம் இங்கே நாங்கள் வளங்களை நாங்கள் வினைத்திறனாக பயன்படுத்துகின்றோம் மண்ணில் உள்ள நீர் வெவ்வேறு படைகளில் உள்ள நீரை பயன்படுத்தக்கூடிய முறைகளில் பயிற்சியை மேற்கொள்கின்றோம் மண் மேற்பரப்பு மூடி இருக்கக்கூடிய வாரான பல்வடை பயிற்சியை மேற்கொள்கின்றோம் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் நீரை நீர்வளத்தை பேணக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் மண் அரிப்புக்குள்ளாவது குறைக்கப்படுகின்றது இவ்வாறான பயிற்சிகை சூழல் நேயமான பயிற்சிகை முறைகளை நாங்கள் மேற்கொள்ளுதல் ஒரு உத்தியாக அமைகின்றது அடுத்து புதிய பேதங்களை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்த புதிய பேதங்கள் எனும் போது வறட்சிக்கு சகிப்புத்தன்மையுடைய பேதங்கள் ஒரு நோய்பேடைக்கு எதிர்ப்புத்தன்மையுடைய பேதங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் பயிற்சிகை காலநிலை வேறுபாட்டினால் பயிற்சிகையில் பீடை தாக்கம் அதிகரிக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றது எனவே இவற்றை தாக்கப்பிடிக்கக்கூடிய வகையில் நாங்கள் புதிய பேதங்களை அறிமுகப்படுத்தலாம் அடுத்து மரநடுகை திட்டங்கள் நாங்கள் பல்வேறு தேவைகளுக்காக வனவளத்தை அழித்து கொண்டிருக்கின்றோம் சேனை பயிற்சிகை செய்யும் போது 
மற்றும் நகரமயமாக தொழிற்சாலைகளை நிறுவதற்கு போன்ற பல்வேறு தேவைகளுக்காக நாங்கள் காடுகளை அழைக்கின்றோம் இந்த காடுகள் அழிக்கப்படுவதனால் இயற்கையான நீர்வட்டம் போசனை வட்டங்கள் இடம்பெறுவதில் தடங்கல்கள் ஏற்படுகின்றன இந்த வகையில் இது ஒரு சூழல் மாசுபடுதலுக்கும் காலநிலை மாற்றத்துக்கும் காரணமாக அமைகின்றது எனவே மரநடுகை திட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுக்கும் போது இந்த காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கத்தை குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் மரநடுகை திட்டங்கள் எனும் போது சுதேச மரங்களை இலங்கைக்கு இலங்கைக்கு உரித்தான மரங்களை நாங்கள் முன்னுரிமைப்படுத்தி நடுதல் அவசியமாகின்றது நாங்கள் பயிற்சிகை பேதங்களை புதிய பேதங்களை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் காலநிலையின் தாக்கங்களை காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கங்களை நாங்கள் வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கு புதிய பயிற்சிகை பேதங்கள் எனும்போது வறட்சியை தாங்கக்கூடிய பயிற்சி பயிர்களை அறிமுகப்படுத்த பீடையை தாங்கக்கூடிய பயிர்களை அறிமுகப்படுத்த உவர்தன்மையை தாங்கி வளரக்கூடிய பயிர்களை அறிமுகப்படுத்த குறுகிய கால பயிர்களை அறிமுகப்படுத்தல் போன்றவற்றை நாங்கள் இங்கே குறிப்பிடலாம் உதாரணமாக நெற்பேதம் ஒன்றை பார்ப்போம் பிஜி முன்னூறு எனப்படுகின்ற நெற்பேதம் இது மூன்று மாத கால பயிராக இருக்கின்றது சிறிய காலத்தில் நெல் விளைச்சலை நாங்கள் மூன்று மாத காலத்துக்குள் விளைச்சலை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல இந்த நெல் பேதம் கபிலத்தத்திக்கு எதிர்ப்பு தன்மை உடையதாக இருக்கின்றது எனவே கபிலத்தத்தியின் தாக்கம் இலங்கையில் அதிகமாக காணப்படுவது நீங்கள் அறிந்த விடயமாக அந்த கபிலத்தத்தின் தாக்கத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய வகையில் நாங்கள் இந்த பிஜி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எனும் எனும் நெற்பேதத்தை பயிரிடும் போது அந்த தாக்கத்தில் இருந்து நாங்கள் வெற்றிகரமாக முகம் கொடுத்து விளைச்சலை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்து பசலை வினைத்திறனான பசலை பயன்பாடு நாங்கள் பயிற்சிகையில் சேதன பசலைகளை பயன்படுத்துகின்றோம் அசேதன பசலைகளை பயன்படுத்துகின்றோம் இங்கே அசேதன பசலைகளை பயன்படுத்தும் போது அளவுக்கு அதிகமான அசேதன பசலைகளை பயன்படுத்துவதனால் நிலம் மாசடைவது மாத்திரமல்ல நிலக்கில் நீர்வளமும் மாசடைகின்றது அது மட்டுமல்ல வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் மேற்பரப்பில் போசனை களவுப்பட்டு நீர்நிலைகளை அடைகின்றது இந்த நீர்நிலைகளை அடைவதன் அல்கா பெருக்கம் ஏற்படுகின்றது இதனால் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றன இவ்வாறான தாக்கத்தை நாங்கள் அல்கா மெலத்தல் என்று சொல்லி சொல்வோம் இது இவற்றை நாங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற பசலையை நாங்கள் வினைத்திறனாக பயன்படுத்துதல் இன்றியமையதாக உள்ளது சேதன பசலைகளை நாங்கள் மண்ணிற்கு இடும்போது களத்தில் நீர் உட்புகுகின்ற அளவு மலை வீழ்ச்சியினால் கிடைக்கப்படுகின்ற நீராக இருக்கலாம் அது நீர்ப்பாசனத்தால் கிடைக்கின்ற நீராக இருக்கலாம் களத்துக்குள் நீர் உட்புகுகின்ற அளவு அதிகரிக்கும் அதே ம அது மட்டுமல்ல மண் காற்றூட்டமுடையதாக இருக்கும் அங்கு நுண்ணங்கிகள் மண்வாழ் நுண்ணங்கிகளின் பெருக்கம் அதிகரிக்கும் இதன் விளைவாக மண் ஒரு உயிர்ப்பு தன்மை உடையதாக இருக்கும் நாங்கள் சேதன பசலையுடன் சேர்த்து அசேதன பசலையை பயன்படுத்துவோமானால் பசலை பயன்பாட்டு வினைத்திறன் அதிகரிக்கும் இங்கு சேதன பொருட்கள் அசேதன பசலையை பற்றி வச்சிருந்து மெதுவாக விடுவிக்கும் இவ்வாறு மெதுவாக விடுவிக்கின்ற தன்மை காணப்படுவதால் பயிர் தொடர்ச்சியாக போசனையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் போசனை வீண் விரயமாதல் குறைக்கப்படும் இது பயிற்சிகையில் நாங்கள் பசலைக்கான செலவுகளை குறைக்கக்கூடியதாக இருப்பது மாத்திரமல்ல நாங்கள் மண் வளத்தை மேம்படுத்துகின்றோம் அது மட்டுமல்ல மண்ணுக்குள் நீர் ஊடுருவுகின்ற தன்மையை அதிகரிப்பதற்காகவும் நாங்கள் இவ்வாறு சேதன பசலையுடன் சேர்த்து அசேதன பசலையை பிரயோகிக்க முடியும் அது மட்டுமல்ல அசேதன பசலைகளை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பாவிக்கும் போது இயற்கையாக மண்ணில் இடம்பெறக்கூடிய நைட்ரஜன் வட்டம் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றது நைட்ரஜனை பாதிக்கக்கூடிய நுண்ணங்கிகள் அங்கு நைட்ரஜன் அதிக அளவில் இருக்கும் போது தொழிற்படாத நிலைக்கு செல்வதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது எனவே இவற்றை தவிர்க்கும் வகையில் இந்த சேதன பசலையை நாங்கள் பிரயோகிக்க முடியும் சேதன பசலையுடன் இணைத்து அசேதன பசலையை பிரயோகித்தல் பசலை பயன்பாட்டு வினைத்திறனை 
அதிகரிக்கும் அடுத்து நாங்கள் சக்தி வலுவிற்காக எரிபொருட்களை பயன்படுத்துகிறோம் பண்ணையில் பல்வேறு தேவைகளுக்காக நாங்கள் உபகரணங்களை பாவிக்க வேண்டி இருக்கின்றது தொழில்நுட்ப வசதி காரணமாக நாங்கள் பல்வேறு உபகரணங்களை களத்தில் பாவிக்கின்றோம் நீர் பாசனம் செய்வதாக இருந்தாலும் சரி பீடையை கட்டுப்படுத்துவதற்கான மருந்தை பிரயோகிப்பதாக இருந்தாலும் சரி அறுவடை செய்வதாக இருந்தாலும் சரி பல்வேறு உபகரணங்களை நாங்கள் பயிர் நிலத்தில் பயன்படுத்துகின்றோம் பயிர் நிலத்தில் மாத்திரமல்ல விலங்கு வளர்ப்பிலும் பல்வேறு உபகரணங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இவை உபகரணங்கள் எரிபொருளால் இயக்கப்படுகின்றனவையாக காணப்படுகின்றன இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதிக அளவாக எரிபொருள் பாவனையானது வழியை மாசடைய செய்கின்றது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் காபனி ரோட்சைட் நீராவின் அளவு அதிகரிப்பதற்கு இந்த எரிபொருள் பாவனை காரணமாக அமைகின்றது எனவே இந்த எரிபொருள் பாவனையை குறைத்து இயன்ற வரை நாங்கள் மாற்று சக்தி முதல்களை பயன்படுத்தல் இங்கு ஒரு உத்தியாக அமைகின்றது மாற்று சக்தி முதல் எனும் போது சூரிய சக்தியை பயன்படுத்தலாம் சூரிய சக்தி காற்று கடலிலை போன்ற சக்திகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் தொழில்நுட்ப உபகரணங்களை இயக்கக்கூடியதாக இருக்குமாக இருந்தால் எரிபொருளின் மூலம் வரக்கூடிய சூழலை மாசடைய செய்யக்கூடிய அந்த பாதகமான வாயுக்கள் அளவை நாங்கள் குறைக்க முடியும் நாங்கள் இதுவரையே எட்டு தசம் ஒன்று பகுதியில் காலநிலை மாற்றம் என்றால் என்ன காலநிலை மாற்றத்துக்கான காரணிகள் இந்த காலநிலை மாற்றம் எவ்வாறு விவசாயத்தில் தாக்கத்தை செலுத்துகின்றது விவசாயம் எனும்போது பண்ணை வளர்ப்பு பயிற்சிகை என்பவற்றில் என்ன எவ்வாறான தாக்கத்தை செலுத்துகின்றது என்பதை பார்த்தோம் அந்த தாக்கத்தை இயந்தவரை இழிவளவாக்கி அந்த பயிற்சிகையில் அல்லது விவசாய செய்கையில் நாங்கள் எவ்வாறு வெட்டி கொள்ளலாம் எனும் உத்திகளை பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நாங்கள் கடந்த கால வினாக்களை நோக்குவோம் பொதுவாக இவை பல்தேர்வு வினாக்களிலாகவோ அல்லது அமைப்பு கட்டுரைகளாகவோ கட்டுரை வினாக்களாகவோ இடம்பெற்றுள்ளன இங்கு நாங்கள் கட்டுரை வினாக்கள் வினாவப்பட்ட சில வினாக்கள் கடந்த கால வினாக்கள் சிலவற்றை நோக்குவோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கட்டுரை வினாவில் வினாவப்பட்டிருந்த வினா ஒன்று பச்சை வீட்டு விளைவு என்றால் என்ன இந்த மேம்படுத்திய பச்சை வீட்டு மேம்படுத்திய பச்சை வீட்டு விளைவு என்றால் என்ன மேம்படுத்திய பச்சை வீட்டு விளைவுக்கு எதுவான காரணங்களை பற்றி விளக்க சொல்லி கேட்டிருந்தார்கள் இங்கு நீங்கள் இந்த வினாவை நோக்கும்போது ரெண்டு பகுதிகளாக உடைத்து தந்திருக்கின்றார்கள் மேம்படுத்திய பச்சை வீட்டு விளைவு என்றால் என்ன மேம்படுத்திய பச்சை வீட்டு விளைவு நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் இயற்கையான பச்சை வீட்டு விளைவு எங்களுக்கு புவிந்த நிலவுகைக்கு தேவை உயிரங்கைகள் செயற்பாடுகளுக்கு இயற்கையான பச்சை வீட்டு விளைவு தேவை இயற்கையான பச்சை வீட்டு விளைவு இல்லை என்றால் புவி வெப்பத்தை பெற்றிருக்கின்ற பெற்றிருக்காது புவியில் வெப்பம் இல்லை என்றால் உயிரின் நிலவுகை இருந்திருக்காது எனவே இயற்கையான பச்சை வீட்டு விளைவு இன்றியமையாதது நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு குறிய கடந்த கால வினாவில் பார்த்திருந்தோம் இயற்கையான பச்சை வீட்டு விளைவின் அவசியத்தை விளக்க சொல்லி கேட்டிருந்தார்கள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேம்படுத்திய பச்சை வீட்டு விளைவு இந்த மேம்படுத்திய பச்சை வீட்டு விளைவு என்றால் என்ன என்பதற்கான ஒரு சின்ன அறிமுகம் முதலில் உங்களால் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அறிமுகம் என்னும்போது அந்த மேம்படுத்திய பச்சை வீட்டு விளைவுக்குரிய வரவிலக்கணமாக அது அமையலாம் மேம்படுத்திய பச்சை வீட்டு விளைவு எனும் போது சாதாரணமாக பச்சை வீட்டு விளைவு புவி வெப்பமாக இருக்கிறது அந்த புவி வெப்ப மேலும் அதிகரிக்கிறதை நாங்கள் மேம்படுத்திய பச்சை வீட்டு விளைவு என்போம் இந்த மேம்படுத்திய பச்சை வீட்டு விளைவுக்கான காரணங்கள் பார்த்தீர்களானால் பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் இவற்றுக்கு அடிப்படையாக அமைகின்றது பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் எனும் போது மிதேன் காபனி ரோட்சைட் நீராவி நைஸ் ஓட்சைட் இவ்வாறான வாயுக்களை நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் இவ்வாறான வாயுக்கள் வளிமண்டலத்தில் இயற்கையாக காணப்படுகின்ற அளவை விட அதிகரிக்கும் போது 
புவியின் வெப்பம் மேலும் அதிகரிக்கின்றது அதாவது வெப்பத்தை வளிமண்டலம் அதிக அளவு பற்றி வைத்திருக்கின்றது இதனால் ஏற்படுகின்ற விளைவு தான் நாங்கள் மேம்படுத்தப்பட்ட பச்சை வீட்டு விளைவு என குறிப்பிடுவோம் இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட பச்சை வீட்டு விளைவுக்கு ஏதுவான காரணங்களை அடுத்த விளக்க சொல்லி கேட்டிருக்கின்றார்கள் இங்கு கவனிக்க வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் நீங்கள் ஒவ்வொரு காரணங்களாக சொல்லி அவற்றை விளக்க வேண்டும் அதை பற்றிய விளக்கம் உங்களால் ஒரு குறிப்பிட்ட சிறிய பந்தியாக நீங்கள் கொடுத்திருத்தல் அவசியம் புள்ளியிடல் திட்டத்தில் வழங்கப்பட்டிருந்த காரணங்களை இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளேன் இங்கே பார்த்தீர்களானால் மேம்படுத்திய பச்சை வீட்டு விளைவுக்கு காரணமான காரணங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த காரணங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் இவ்வாறு கொடுத்துட்டு விட்டால் போதிய அளவு புள்ளிகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அதில் மிகவும் அவதானமாக இருத்தல் வேண்டும் நீங்கள் காரணங்களை மாத்திரம் சொல்வதன்றி காரணங்களுக்கு விளக்கத்தையும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய தேவைப்பாடு உள்ளது இங்கே பச்சை வீட்டு விளைவுக்கான காரணங்கள் மேம்படுத்தப்பட்ட பச்சை வீட்டு விளைவுக்கான காரணங்களை பார்க்கும்போது எரிபொருள் தகனம் எரிபொருள் தகனம் என்னும்போது நீங்கள் பண்ணையில் வில விவசாயத்தில் பல்வேறு வகையான உபகரணங்களை பாவிப்பீர்கள் இதற்கு எரிபொருளினால் இயக்கக்கூடிய உபகரணங்கள் இருக்கும் அவற்றுக்கு இப்போ நீர்ப்பாசனத்துக்கு ஆன நீர்ப்பம்பி எரிபொருளினால் இயக்குவதாக இருந்தால் அதால் வரக்கூடிய காமனின் ஒட் சைட் நீர் அவை போனன பச்சை வீட்டு வாயுக்களாக இருக்கின்றன இது வளிமண்டலத்தில் பச்சை வீட்டு வாயுக்களை அதிகரிக்கும் அந்த அதுக்கேற்ற வகையில் நீங்கள் உதாரணத்துடன் கூடிய ஒரு சிறிய விளக்கம் ஒன்றை அங்கே முன்வைக்க வேண்டும் அடுத்து விலங்கு வளர்ப்பு விலங்கு வளர்ப்பு பண்ணை விலங்கை நாங்கள் அதிக அளவில் வளர்க்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் இறை மீட்கின்ற விலங்குகளாக இருந்தால் மிதேன் வழிவிடுதல் அங்கு காணப்படும் அதிக அளவான பண்ணை விலங்குகளை வளர்க்கும் போது மிதேனின் அளவு வளிமண்டலத்தில் அதிகரிக்கும் அது மட்டுமல்ல நீங்கள் விலங்குகளின் கழிவுகள் விலங்குகளின் கழிவுகளில் இருந்து நாங்கள் உயிர் வாயு இல்லாமல் உற்பத்தி செய்கின்றோம் அங்கு நீங்கள் அந்த பண்ணை விலங்குகளின் கழிவுகள் ஒழுங்காக முகாமை செய்யப்படாமல் வரட்டப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அவை வளிமண்டலத்துக்கு செல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன எனவே இந்த பண்ணை விலங்கு கழிவுகள் பண்ணை விலங்கு வளர்ப்பு விலங்கு வளர்ப்பால் வளிமண்டலத்தில் மிதேன் சேருகின்றது அதே மாதிரி பண்ணை விலங்கு கழிவுகளில் இருந்து வளிமண்டலத்துக்கு மிதேன் போன்ற வாயுக்கள் சேர்கின்றது இவற்றை நீங்கள் அங்கு குறிப்பிடல் அவசியம் அடுத்து பசலை பாவனை நீங்கள் பசலையாக பாவிக்கின்ற பொருட்கள் அசேதன பொருட்களை பசலையாக பாவிக்கும் போது அங்கு சில வாயுக்கள் ஆக வெளியேறுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன அமோனியா போன்றன அமோனியா பசலைகளை பாய்க்கும் போது அமோனியா போன்ற வாயுக்கள் வெளிவிடுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் எனவே நீங்கள் இந்த பசலைகள் பாவனையை சிறப்பான முறையில் இருப்பதாய் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் பசலை வினைத்திறனாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இது எவ்வாறு பச்சை வீட்டு விளைவுக்கு காரணமாக அமைகின்றது என்பதை நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் அடுத்து சேட்டு நில நெச்சிகை நெச்சிகையில் நாங்கள் சேட்டு நில நெச்சிகை எடுப்போமானால் அங்கு நிலத்தில் ஒரு காற்றுன்றிய நிலைமை இருக்க போகின்றது அந்த காற்றுன்றிய நிலைமையால் மிதேன் போன்ற வாயுக்கள் வெளிவருவதற்கான சந்தர்ப்பம் காணப்படுகின்றது எனவே இது பச்சை வீட்டு விளைவை அதிகரிக்கின்றதாக இருக்கும் அதிகரித்த பச்சை வீட்டு விளைவுக்கு காரணமாக அமையும் எனவே இதுக்கான விளக்கத்தை நீங்கள் அங்கு முன்வைக்க வேண்டும் அடுத்து காடுகளுக்கு தீ வைத்தல் நாங்கள் பொதுவாக விவசாயத்தில் சேன பயிற்சியை செய்யும்போது காட்டுக்கு தீயை வைச்சு அல்லது மாணவரி பயிற்சியை செய்யும்போது தீ வைத்து காட்டை மட்டமாக ஆக்கி அதில் பயிற்சி பயணி மேற்கொள்கின்றோம் இவ்வாறு பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் போது அதிக அளவான காடெறி எரி எரி காடுகள் எரிக்க எரிதலுக்குள்ளாவதால் காடுகள் எதிரிதலுக்குள்ளாவதால் அதிக அளவான காபனீர் ஒரு சைட் வளிமண்டலத்தை சேர்கின்றது அது இங்கு கவனிக்கப்பட வேண்டியது எனவே அதுக்கான விளக்கத்தை நீங்கள் அங்கு முன்வைக்க வேண்டும் அடுத்து ஜெந்திரமயமாதல் இந்த ஜெந்திரமயமாதல் அநேகம் எல்லா ஜெந்திரமயமாதல் செயற்பாடுகள் நீங்கள் அறுவடை செய்கின்றீர்கள் பண்ணையில் பாவி பாவிக்கிற பொறிகளாக இருக்கலாம் அல்லது மின்சாரம் உற்பத்தி செய்கின்ற உபகரணமாக இருக்கலாம் நீங்கள் அங்கே எரிபொருளை பாவிக்கும் போதோ இந்த பாவிக்கின்ற எரிபொருள்கள் 
அதிக அளவான காவிநீர் ஒரு சைட்டை வளிமண்டலத்துக்கு வழிபடுகின்றது இந்த காவிநீர் ஒரு சைட் சுற்றி வட்ட முறைக்கு உள்ளாகாத ஒரு காவிநீர் ஒரு சைட் அதாவது நீங்கள் உயிர் திணிவை எரிக்கும் போது அந்த உயிர் திணிவால் வழிபடுகின்ற காவிநீர் ஒரு சைட் ஒரு சுற்று வட்ட சேற்புறத்துக்கு உள்ளாகக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் உயிர் சுவட்டு எரிபொருளை நீங்கள் எரிக்கும் போது வேற காவிநீர் ஒரு சைட் வளிமண்டலத்தில் அதிக காவிநீர் ஒரு சைட்டின் அளவை அதிகரிக்க செய்யும் எனவே இவற்றை நீங்கள் சிறு விளக்கங்களுடன் இவ்வாறான காரணங்களை சிறு விளக்கங்களுடன் முன்வைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது நீங்கள் ஒரு வினாவுக்கு கற்றை வினாவுக்கு விடையளிக்கும் போது அங்கு கேட்கப்பட்ட மேம்படுத்தப்பட்ட பச்சை வீட்டு விளைவென்றால் என்ன என்பதற்கான வரைவிளக்கணத்தை கொடுக்கின்றீர்கள் அடுத்து அதற்கான காரணங்களை விளக்கங்களுடன் முன்வைக்கத்தல் அவசியமாகின்றது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கடந்த கால வினாவை நோக்குவோம் இந்த பகுதியில் காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கம் விவசாய உற்பத்தி திறனில் காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கத்தை விவரிக்க சொல்லி கேட்டிருந்தார்கள் இங்கே முக்கியமான விடயமாக காலநிலை மாற்றம் என்பதை நீங்கள் கருத வேண்டும் இந்த காலநிலை மாற்றம் என்றால் என்ன என்பதை ஒரு சிறு அறிமுகத்துடன் நீங்கள் அந்த வினாவை அணுக வேண்டி இருக்கும் காலநிலை மாற்றம் என்றால் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் காலநிலை நீண்ட காலமாக ஏற்பட்டு வருகின்ற ஒரு மாற்றம் காலநிலை எனும் போது வெப்பநிலை மழை வீழ்ச்சி ஈரப்பதன் ஒளிச்சரிவு எல்லாவற்றையும் நாங்கள் இங்கு கருத வேண்டும் இதில் ஒரு நீண்ட காலமாக ஏற்பட்டுகின்ற ஒரு மாற்றம் காலநிலை மாற்றமாக சொல்லப்படும் இந்த காலநிலை மாற்றத்துக்கான வரவிளக்கணத்தை முன்வைத்து அதை தொடர்ந்து நீங்கள் அதற்கா அதை விவசாயத்தில் ஏற்படுத்துகின்ற தாக்கங்கள் பற்றி விவரிக்க வேண்டி இருக்கும் நாங்கள் ஏற்கனவே இங்கு பார்த்திருந்தோம் காலநிலை மாற்றத்தின் விளைவாக விவசாயத்தில் ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்கள் மழை வீழ்ச்சி கோலம் மாறுபடுவதால் எவ்வாறான தாக்கங்கள் ஏற்படுகின்றது வெப்பநிலை மாறுபடுவதால் எவ்வாறான தாக்கங்கள் ஏற்படுகின்றது என்பதை பார்த்திருந்தோம் நீங்கள் இவற்றை தொகுத்து ஒவ்வொரு கேர தாக்கத்தை குறிப்பிட்டு அதற்கு அதை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வாறான தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுது என்பதை சிறிய பந்தியாக கொடுக்க வேண்டும் சிறிய பந்தி எனும் போது நீங்கள் அங்கு உதாரணத்துடன் சேர்த்து சொல்வது உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் என நினைக்கின்றேன் கடலில் மாற்றத்தால் விவசாயத்தில் ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்கள் நாங்கள் பார்த்தோமானால் பயிற்சிகை விளைச்சல் குறைதல் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது விளைச்சல் குறைவடைகின்றது மகரந்த மணி உலர்கின்றது குறி உலர்கின்றது மகரந்த சேர்க்கை இடம்பெறுவது சாத்தியம் இல்லாமல் போகின்றது இதனால் பயிர் விளைச்சல் குறைகின்றது காய்கறிகள் பழங்கள் தானியங்கள் உற்பத்தி குறைகின்றது அது மாத்திரமல்ல இந்த முகில்களின் மூடுகையால் ஒளிச்சரிவு குறையுது இந்த ஒளிச்சரிவு குறைகிறதால் ஒளி தொகுப்பு வினைத்திறனாக இடம்பெறுவது இடம்பெறுவது இல்லை எனவே ஒளி தொகுப்பு வினைத்திறனாக இடம்பெறுவது இல்லை என்ற காரணத்தால் சேமிப்புணவு குறைவடையும் இந்த சேமிப்புணவு குறைவடைவதற்கு அது மாத்திரம் காரணமல்ல வெப்பநிலை அதிகரித்தல் இன்னொரு காரணமாக இருக்கின்றது வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது அந்த வெப்பத்துக்கு ஈடுபா ஈடு கொடுக்க வேண்டிய சக்தியை பிறப்பிக்க வேண்டிய தேவை இருப்பதனால் சேமிப்புணவின் அளவு குறைவடைகின்றது பயிற்சிகையில் மலை வீழ்ச்சியின் செல்வாக்க பார்த்தீர்களானால் காலநிலை மாற்றத்தால் பயிருக்கு தேவையான காலத்தில் அந்த போகத்துக்கு மழை வீழ்ச்சி இல்லாமல் இன்னொரு போகத்தில் மழை பெய்கின்றது நீங்கள் நெல் விதைக்கின்ற காலத்தில் மழை இல்லாமல் அறுவடை காலத்தில் மழை பெய்கின்றது ஏனேன் இங்கு விவசாயத்தில் பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் எனவே அவ்வாறான தாக்கங்களை நீங்கள் உதாரணத்துடன் குறிப்பிடலாம் அறுவடை காலத்தில் மழை வீழ்ச்சி அதிகரிக்குமாக இருந்தால் அங்கு அடுத்த பிரச்சனை அது அறுவடை செய்வதில் பிரச்சனை என்பது உலர்த்தலிலும் பிரச்சனை ஏற்படும் அதுபோல் நெல் களஞ்சியத்தில் இருக்கும் போதோ ஈரழிப்பு அதிகரிப்பதனால் அதாவது வளிமண்டல ஈரப்பதன் அதிகரிப்பதனால் சேமிப்புணைவுகள் நாங்கள் சேமித்து வச்சிருக்கின்ற தானியங்கள் 
முளைத்தலுக்குள்ளாகக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படும் இவை விவசாயத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல மூல்களில் சேமிப்புணவு குறைவடையும் நாங்கள் ஏற்கனவே வெப்பத்தின் தாக்கத்தை பார்த்துருக்கின்றோம் வெப்பநிலையால் வரக்கூடிய தாக்கம் அதுபோல் மண்ணில் போசனைண்ட அளவு மண்ணில் போசனைண்ட அளவு அதிக வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக இழப்பை கொண்டிருக்கும் மண்ணில் இருக்கிற போசனை மேற்படையில் உள்ள போசனை சேதன பொருட்கள் நிறைந்த அந்த போசனையான மண்படை வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக அகற்றப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன இவ்வாறு போசனையான மண்படை அகற்றப்படுகிறது மாற்றமல்ல இது நீர்நிலைகளை போய் அடையும் போது நீர்ப்பாசனத்துக்கான நீர் நீர்நிலைகளில் காணப்படாது குறைந்தளவான நீரையே நாங்கள் தேக்கி வைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இவ்வாறான பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன விவசாய உற்பத்தி துறையின் போது நீங்கள் பயிற்சிகை மாத்திரமோ அல்லது பண்ணை வளர்ப்பை மாத்திரமோ கருத்தில் கொள்ளாமல் விவசாயம் எனும் போது பயிற்சிகை பண்ணை வளர்ப்பு காடு வனச்சிகை நீர் மீன் வளர்ப்பு நீர் என்ன வளம் எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ள நாளுமே விவசாயத்துக்குள்ள வரும் எனவே எல்லாவற்றையும் நீங்கள் உள்ளடக்கியதாகன விடையை நீங்கள் முன்வைக்க முடியும் நீங்கள் காலநிலை தாக்கத்தால் பயிர் பண்ணை விலங்கு வளர்ப்பில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை பார்த்தீர்களானால் அதிகரித்த வெப்பநிலை வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது விலங்குகளின் நீர் தேவை அதிகரிக்கும் நீர் தேவை அதிகரிக்கும் ஆனால் உணவு உட்கொள்ளுதல் குறைவடையும் இவ்வாறு உணவு உட்கொள்ளுதல் குறைவடையும் போது அவற்றில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உற்பத்தியும் குறைவடையும் உற்பத்தி குறைவடுதல் மாத்திரமல்ல உற்பத்தி தரமும் குறைவடைகின்றது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் விலங்கு வளர்ப்பில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது வியர்வையாக நீர் வெளியேறுதல் அதிகரிக்கின்றது இதனால் பால் உற்பத்தி குறைவடையும் அதே மாதிரி ஒளிச்சரிவு குறைவடையும் போது முகில் மூட்டம் காணப்படுவதா காணப்படுமாக இருந்தால் ஒளிச்சரிவு குறைவடையும் ஒளிச்சரிவு குறைவடைந்தால் முட்டை கோழிகளில் முட்டை உற்பத்தி குறைவடையும் அது மாத்திரம் இல்லை நோய் பயிர்கள் சரி பண்ணை விலங்குகள் சரி நோய்பிடை தாக்கத்துக்குள்ளாதல் அதிகரிக்கும் அதிகரித்த மலை வீழ்ச்சி அதிகரித்த வெப்பநிலை இவை எல்லாமே நோய்பிடை தாக்கத்தை அதிகரிக்கும் எனவே இவ்வாறான விடைகளை நீங்கள் உதாரணத்துடன் அல்லது காரணத்தோடு சேர்த்து நீங்கள் அதை விளக்குவீர்களாக இருந்தால் உங்களால் அதற்கான முழு புள்ளிகளையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் விவசாய விஞ்ஞான பாடத்தின் தரம் பதிமூன்று கொரிய பாடத்திட்டத்தின் எட்டாவது தேர்ச்சியில் காலநிலை மாற்றம் அந்த காலநிலை மாற்றம் காரணமாக விவசாயத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அதன் அந்த சவால்களை நாங்கள் எதிர்கொண்டு வெற்றிகரமாக விவசாயத்தை முன்னெடுத்தல் பற்றி நோக்கி இருந்தோம் எட்டு தசம் இரண்டு தேர்ச்சி மட்டத்தில் மகரந்த சேர்க்கை காரணிகள் அவற்றின் இருப்புக்கு நாங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய உத்திகள் போன்றவற்றுடன் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்